എന്തിനും ഏതിനും അല്പസ്വൽപ്പം സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തുന്ന ഒരാളാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലുള്ള കരുത്തനായ അമിത് ഷാ ഒപ്പം നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയിൽ ഒരു വൻ ട്വിസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മളത് പുറത്ത് വിടുകയാണ് കാരണം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മിസോറാം ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം ബി ജെ പിക്ക് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഈ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ആര് വരും എന്നതിനെ പറ്റി സജീവമായ മാധ്യമ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമെന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസരത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുക കെ സുരേന്ദ്രന് മറ്റൊരു വലിയ പദവി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ശോഭ സുരേന്ദ്രനായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ അമരക്കാരിയായി എത്താൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിത സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയെ നയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പദവി എന്താകും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായിട്ടുള്ള കെ സുരേന്ദ്രൻ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി സെക്രട്ടറിയായി മാറുവാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു ഒപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെയുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ജനകീയനായ നേതാവിനെ എവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന അണികൾക്കിടയിലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് തൽക്കാലം ഒരു വിരാമം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ശബരിമല സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിധി വരുന്നതിന് ശേഷം അഥവാ വിധി അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും ശരി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമല ശബരിമലയിൽ ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോഡി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആലോചനയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്തും ഒരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട കാരണം ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുടെ വിധി അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ആ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരും പോകും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും രാജ്യസഭ എം പി കൂടിയായിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര നടൻ സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ വളരെ താക്കോൽ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായിരിക്കും ഇതിനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റിനാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാകും കെ സുരേന്ദ്രൻ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി സെക്രട്ടറിയാകും സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിയാകും അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയാകും ഒപ്പം തന്നെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ശബരിമല ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ അമരത്തേക്കും എത്തും അങ്ങനെ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ കുറച്ച് നേതാക്കൾ കളം മാറ്റുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുവാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല